el mundo y por Colombia. Residencias Brisas. El Guayne en San Felipe, con celular. Si quiere le llaman a un celular para que quiera venir. Porque si sí, a donde averiguamos, este, esto fue lo, Solo hay dos lugares y pues este lugar fue el, el mejor y más limpio. Bueno, acá están los baños. Acá el baño, así parecido en el que, en el que viajamos. A ah, este sí tiene asador, sí, mira. Aquí estamos. Sí, es parecido a los barcos en los que viajamos, sino que más pequeñito. Ya lindamos aquí nuestra hamaca. Aquí el escapado este ya está de relax. Estamos acá durmiendo, tratando de dormir. Acá seguimos, yo sigo con la carita hinchada. No sabemos qué fue lo que me hizo daño, pero bueno, ahí me tomé una droga. Esperar a ver si me acaba de mejorar. Sí, y no, acá, relajados en la maquita. Todo el mundo con su maca durmiendo, esperando a que esta vaina salga. A ver si por fin llegamos a Guadalupe, la Guadalupe. Hace mucho ruido porque están los motores acá abajo. Este es el baño de hombres, bañero, bañero de las mujeres, el bar. Acá les voy a mostrar. Aquí fue donde yo me bañé. Aquí fue donde yo me bañé. Es agua del río. Estamos pasando una comunidad venezolana. Eh, se, ve, o sea, se ve que las comunidades venezolanas son mucho más arregladas que las de Colombia. Ya se ven casas mejor jaladas, pintaditas, todas bien organizadas y todo. Allá al final, al final se ve que la comunidad está como de picnic. Están todos en el, en el río, en la tarde, como tarde de sol. Y acá la comunidad. ¿ve? Esta es una comunidad venezolana y las que hemos visto en las que hemos visto de Colombia no son todas feitas. Hasta en eso estamos un poco atrasados. Acá seguimos por el río Negro en nuestro barco brasileño, bandera brasileña. Para todos los escapados por el mundo, la rolita durmiendo en la banca. Para todos los escapados por el mundo, este es nuestro viaje por Colombia. Hicimos una parada acá en esta comunidad del lado colombiano para comprar eh, la farina o, o el mayoco, como le decimos nosotros. Es la misma farina que comen los brasileños. Acá está la farina. Los postales y también venden artesanías de barro entonces nos estaban diciendo si íbamos a comprar algo ya les muestro sino que es que el, el ruido del, del motor está muy fuerte estos son fogones eh, allá cuando estábamos en los cerros de Mavicure si sí vimos que la señora estaba cocinando los pescados y eso asándolos en estos fogones Miremos. todo hecho de, de barro ah, estos son para poner acá en los, en los cojones también estamos, no sé si se alcance a ver aquí en cámara pero al fondo, al fondo se ve ya el cerro Cocuí 
siempre habías dicho, siempre habíamos dicho que era el, la piedra Cocuy o Cerro Cocuy y no, no es Cocuy. Eh, hoy no hay mucho atardecer porque el día ha estado muy oscuro, amaneció lloviendo, ha hecho frío, pero sin embargo miren cómo se ve El agua parece como un espejo, miren. tenía barco? Sí, mi papá viajó mucho tiempo por aquí. Vamos a ver. Está muy bajo el río. ¿Y se crece más? Se crece, uno viene aquí derecho. Se pone derecho. Por ahí cuánto crece. El viaje se, se, se pone más curto. ¿Cuánto, ¿Cuánto se crece? ¿Por ahí unos dos metros más? ¿Más? No, más de 10 metros. Creo. ¿Más de 10 metros? Sí. O sea que casi cubre los árboles. Llega ya en la mitad. ¿La mitad de los árboles sí, quedan cubiertos? Sí. ¿Pero cuándo empieza? ¿Por ahí en abril? Ya, ahora, ya, está ¿Ya empezó a subir. O sea, ya está lloviendo. Sí, lloviendo mucho. El día hoy estuvo un poco nublado, pero sin embargo, miren este atardecer acá sobre el río Guaymo. El río es tan calmado, tan calmado que parece como un espejo. Bueno amigos escapados por Colombia y por el mundo, nos tocó quedarnos hoy en el barco, se hizo de noche y nos tocó armar, guindar las hamacas, acá estamos ya cada uno en las, amigas, en las hamacas que nos prestó un amigo de en Puerto Pablo, Carre, en, en, en Iria, nos sirvieron y nos tocó quedarnos acá en el barco, en el barco nos cobraron 100 mil pesos por traernos desde San Felipe a, a Guadalupe, imagínense ni nos dan el almuerzo, el desayuno el almuerzo, la comida y el desayuno imagínense hay que baño, todo hay baño, hay ducha todo es de buenas, hay baño, hay ducha y acá dormimos fresquitos porque está haciendo airecito cada uno en su hamaca no. mejor que ir a la comunidad porque no sería pensando eso que allá no conocemos a nadie no sabemos sí. cómo es la comunidad y vamos a llegar de noche, estábamos preocupados por eso pero como todo es de buenas gracias a Dios las cosas se nos dieron tenemos comidita y todo por 100 mil pesitos. A todos los escapados seguimos comentándole cómo la ruta por Colombia. Bueno, ya comiendo aquí en el barco. Ya. Nos tocó de pie porque bajamos de últimas y ya no hay sillas. Pero está la comida. Y acá están sirviendo allá los otros. Bueno, si uno quiere se sienta allá, pero la mesa está pequeña, entonces mejor acá. Si uno quiere repite las veces que quiera. Desde que haya ya nada en las cosas de esa sopa, puede servir uno. Sopita con, con pollo, está bien deliciosa. de la noche, 5 de la mañana. Nosotros vamos en primera. En VIP, con televisor. Baile de tercera edad, con casi 200 personas del grupo de riesgo. La fiscalización acabó con las festas y aquí las amamos. 286 establecimientos. Bueno, que nosotros nos tocó la cola, pero bueno. Ahí está bueno. O sea, el Ministerio da Saúde mudou pela terceira vez a carta em que admite ter sido informado sobre o colapso no sistema de saúde de Manaus. O Supremo Tribunal Federal é isso. Bueno, senhores escapados por el mundo e por Colombia, eh, les contamos, são as 5 e meia da manhã. É nosso segundo dia no barco brasileiro. Já se vê a bandeira de Brasil montada no barco. Y como ya les contamos el día de anoche, el barco le tocó quedarse por el camino porque hay mucha piedra y el río está muy bajito. Entonces nos tocó brindar las hamacas que muy amablemente nos prestaron en Inirida. Un amigo que conocimos allá nos las prestó y si nos han servido ya porque nos ha tocado ya con esta la tercera noche que dormimos en hamaca. Y la cobija también porque no traíamos. Allá al fondo ya se está viendo el amanecer, el sol y nosotros, la otra gente todavía durmiendo en sus hamacas. Eh, vamos ahorita, dicen que ya por ahí en, en media hora, una hora, llegamos a la Guadalupe. Vamos a ver cómo nos va. 
eh, ayer ya veíamos la piedra del ¿cómo es que llama fin? la piedra del de la de, Cucuy no Cucuy 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 no Cucuy Cucuy sí Cucuy es que le llama la piedra la que vamos a ir a ver en las tres fronteras bueno a todos los escapados gracias por seguirnos buenos días Estamos ya en el amanecer sobre el río Guainía. Y al fondo se ve el cerro Cocuí, que es la meta de esta travesía por el Guainía. Esta parte que vemos acá a la derecha es toda, toda la colita en el mapa de Colombia la colita que se ve ahí en el Guainía es ya el punto más occidental de Colombia donde ya termina y en el cerro entonces es donde ya queda la, la triple frontera Bueno, nos acabamos de bajar ya de nuestro barco que nos trajo desde San Felipe a Guadalupe. Ya estamos en la Guadalupe. Se va al barco brasileño y allá al frente está el cerro del Cucuy. Cucuy. Vamos a ver cómo nos va ahora. Toca como buscarlos así, Heidi. Heidi. Chao, gracias. Al capitán, no era el capitán por ahí. Desde aquí no. Es que me dicen que desde acá no es buena la foto, porque acá no es el agua. Pero lo que dicen ellos es que hay un caño para entrar uno por allá entonces. Por eso, pues ellos sí deben saber, pero. Toca saber entonces, cómo es. El permiso me imagino que es para los de Venezuela. ¿Quién ¿Sí sabe? Que... Pues toca mirar a ver cómo es la vuelta. Ya toca subir y mirar a ver cómo se entra. ¿Quiere que se vaya al barco? Yo creo? No, esto está Yo te ayudo, espérate. Espérate que se vaya al barco. Ya se va. Se fue nuestro barco ahí, vea. Almorzamos, comimos, desayunamos, nos bañamos, dormimos. Todo por 100 mil pesos. Y nos trajo hasta acá. Nos salió re barato. Todo de buenas, la verdad, sí. Estamos muy de buenas. Gracias a Dios. Ahora solo estamos pensando es en la de vuelta. Porque acá sí no se ve movimiento de nada. Pero bueno, igual ya estamos en la triple frontera. Y viendo el cerro Coco y Coco y allá al frente. Estamos ya aquí llegando al. A la vía Guadalupe. Bueno, este es un corregimiento también. Pero se ve bonito, mira. Este es el último corregimiento de Colombia. Estamos en la pura punta del Guainía. La última comunidad que encontramos. Buenos días. Bueno, hemos llegado a nuestro destino final. Sí. Fin, hemos llegado a nuestro destino final. Después cuatro de cuatro días. días de travesía, llegamos. Listo. Sí, miren aquí en la Guadalupe, eh, esto tan curioso que nos encontramos, el árbol se comió la casa. Miren. Es 
es muy curioso. La comunidad de Guadalupe es, como les contaba, la última comunidad de acá, de, del lado de Colombia. Están muy bien organizaditos, muy limpio, muy bonito. Tienen el corregidor, tienen el capitán de la comunidad. Está bien bonita, miren. Muy atentos. El capitán es el que nos va a hacer el favor de llevarnos a, a la piedra del Cocuí. Eh, porque hay que atravesar el río y pasar creo que por un caño. Porque ya... Ya, y pues él tiene pues el contacto allá en, en el lado venezolano porque el cerro pertenece a Venezuela y hay que pedir permiso a la guardia para que deje pasar para tomar la foto. Y estamos esperando también a ver si estamos esperando también a ver si él nos puede llevar hasta San Felipe nuevamente. Estamos más o menos como a dos horas, dos horas y media sino pues que en el barco nos demoramos más porque el río está muy bajito y el barco como es, pues es un barco grande y de carga, entonces tiene que andar con mucho cuidado porque podría chocar con las piedras. Bueno, y allá enfrente es que vemos el cerro, ahí fue donde nos dejó el... El bar. Bueno, allá sí se ve el cerro. La cancha se fue. Miren, acá hay una antena. Bueno, dos antenas. No sé de qué serán estas antenas. Digo, ¿esa antena de qué es? ¿De, ¿De qué es esa antena? ¿De claro? ¿Sí? ¿Y esa otra también? No, esa sí no es de, esa de ya claro. No funciona, mira, esa ya no funciona. Eh, es hay una antena y me imagino que por eso a toda hora hay luz porque ahí se escucha una planta. La verdad, esta comunidad se ve muy, muy. Internet. Muy, tienen internet, tienen televisor, todas las corregidor. casitas se ven bien bonitas, el corregidor muy atento y el capitán también muy atento. La Guadalupe, Colombia, bienvenidos, vean. Ahora vamos aquí para el río. Vamos a lavar la ropa porque nos dicen que hay una piedra que lava muy bien la ropa. Es muy buena. Es muy buena. Y aparte de eso, pues acá llevamos la A la lavadora. Buena, buena lavadora. <risa> Vamos a ver ah, dónde mira, es la piedra que dicen. Y allí hay más casas. Esto está bonito acá. A nosotros nos dejaron el salón principal. Nos dejaron el salón principal donde está el televisor y todo para poder dormir y eso. Ahí nos dijeron que podíamos guindar las hamacas. Entonces eso vamos a hacer. No, yo creo que es por no, allá. No, porque hacia allá es... Pues, pues allá vamos allá y preguntamos. Sí, allá. Bueno, ahora estamos acá un poco perdidos, no sabemos dónde es el lavar. ¿Para ir a lavar es allí? ¿Para lavar? ¿La piedra para lavar? ¿Allí? Buenos días. Buenos días. ¿Para lavar? Por, ah, por eso, por, ahí, por el camino, gracias. Aquí vamos ya, dicen que este es el camino. Vamos a ver si no nos perdemos como en el parque. <risa> no, 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 no. La señora dice que cual piedra y no la bebe a esta. Cualquiera esta, o sea, cualquier metro cuadrado que quiera coger le sirve para lavar. Ella, ella estará buscando era la lavadora eléctrica. <risa> no, mira aquí nomás. Ahí hay varias. O allá, donde quieras. O aquí también. Lo que pasa es que toca meter los piecitos, yo creo, un poquito. O allá, no sé. Pero ahí lo que hay lavaderos con un berraco disponible. A todas son piedras de lavar. Mira, ya esta piedra con razón el barco. Y al fondo, al fondo, el cerro del Cucuy. 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 Ay, mira, que... Sino que no, está nubado. Espera, ¿Cómo? Que cosa está re sucio. Pues a qué vinimos. A lavarlo porque está sucio. No lo vamos a lavar si estuviera limpio. La lavadora no quiere trabajar hoy. Ah. ¿No? Que compramos el jabón. Este es el lavadero de toda la comunidad de los puli, ¿cómo es que? Puli? Curripacos. 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 Y en todos uno ve 
a la gente lavando, Corre, las señoras lavando, los niños bañándose en agua. Sí, la... como que vienen por la tarde porque lo que hemos visto, si salen en las tardes. Ah, sí. Eh, las mamás a lavar y los niños en, eh, echando piscina. <risa> es lo que hemos visto en todas las comunidades que hemos pasado. Y este, el río negro que sale Pero si está a... buena la piedra, mira. Ahora sí. Que decían que la piedra estaba buena para restregar. Mira. Que la piedra lo restregaba bueno, la que lavaba bueno. Y estaba muy lavando bien. Pues es que se seque rápido porque con ese día... Sí, pero igual no se... que despeje porque mira el cerro está... Sí, no, no podemos ir al cerro ni a las tres fronteras todavía porque están cayendo goticas de agua, mira. Si ven ahí en el río, se ve. Pero igual está haciendo calorcito, el clima está muy rico, está muy sabroso todo. Seguimos con la lavadora estrella, acabando de lavar la ropa. Estábamos pensando ahora acá en el río, aprovechando que estamos lavando y viendo el cerro del Cucuy, Cucuy, eh, que no, por este río no se ve navegar nadie, 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 nadie. Es que la verdad, dicen también que no pasa nadie, es por lo que las fronteras están cerradas. Que porque sí. si estuvieran abiertas. Y finalmente pues no pasa nadie, entonces tenemos que regresarnos porque el vuelo sale el jueves. Y si es así, o sea, somos muy, muy de buenas, porque el capitán de la comunidad tiene que ir a recoger un sobre que viene en el avión que nosotros nos vamos a ir. O sea que ya conseguimos quien nos lleve el día de mañana. Pero si no fuera así, no sé quién nos... Yo creo que nos volveríamos curripacos, curripacos acá porque no hay quien nos lleve otra vez a las islas. Y ese, esa peque peque que ven allá saliendo va a ir a traer gasolina para, para llevar ahora llevarnos al cerro y eso cuando haga un poco más de sol. Y me imagino que en esa peque peque es la que nos vamos a ir para, para San Felipe. No, Pero como les comentaba a todos los escapados por el mundo y por Colombia, es que el problema es que no se ve, miren, no se ve nadie. En todo el tiempo que hemos estado acá ya, como dos horas llevamos ya, no, no ha subido ni bajado ninguna lancha. O sea, aquí el medio de transporte es muy difícil. Pero hemos estado tan de buenas, tan de buenas en todos los cruces o en todo donde nos toca hacer cambios de lancha que fácilmente hemos conseguido. Y es así como el día de hoy volvimos a conseguir nuestro transporte de regreso, como les decimos, con el capitán de la comunidad. Va a ir por el sobre del avión, entonces él nos lleva de para allá el día de mañana. Y si no, la verdad, estaría un poco asustado para mirar a ver cómo hacíamos para llegar nuevamente el jueves para el avión, para el vuelo. Aquí el trabajo es compartido. Yo lavo y él centrifuga y extiende. <risa> exprime y extiende. Exprime, exprime y extiende. Acá nos dejaron estas cuerditas para, menos mal que no era mucho, ojalá se nos seque porque el clima está como con lloviznita. Escapados por el mundo. <risa> Bueno, les dejamos nuestra ruta del día de hoy, que es de San Felipe a la Guadalupe. Y estando acá en San Felipe, nos dijeron que un barco que acaba de llegar al frente a Venezuela va con rumbo hacia Brasil y ese nos puede llegar. Así que le pedimos el favor a un amigo de una lancha que nos lleve y efectivamente el dueño del barco nos dice que sí nos lleva, que nuestro recorrido demora de tres a cuatro horas, sino que el barco salió muy tarde y esto nos conllevó a que nos tocó pasar la noche en el barco. El barco se estrelló como dos veces por debajo y el capitán del barco decidió amarrar el barco a un árbol y amanecer ahí. Gracias a eso nos dieron el almuercito, la comida y el desayuno. Todo por los mismos 100 mil pesitos que nos habían cobrado por la llevada. Y otro ángel que nos pone en el camino, eh, mi Dios, en este viaje es el capitán de la Guadalupe, el cual nos va a hacer el favor de llevarnos a conocer el, el cerro de del Cocoy y nos va a llevar también a la, hasta Brasil, hasta la frontera con Brasil. Así que mañana vamos a hacer ese recorrido, amigos escapados por el mundo. Bueno, amigos escapados, ahora sí podemos ver bien el cerro Cocoy. Bueno, ahora vamos a salir con Luis, que va a ser nuestro capitán del barco de ahora. Can un tamborado. ¿Cuál es el tambor? No, primero arrancan primero la yuca. Ahora estamos viendo el cerro del Cocoy, visto desde Brasil. 